شكرا جزيلا الاخ فارس السلام عليكم ورحمه الله الاخوة متابعي ومشاهدي قناة الجزيرة على صفحات الفيسبوك ومشاهدي ومتابعي قناة الجزيرة مباشر والاخوة متابعي صفحات الزملاء والاساتذة على صفحات الفيسبوك وصفحتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاءنا بكم في سلسلة من اللقاءات حول جائحة كوفيد 19 كورونا فيروس لقاءنا اليوم باذن الله تعالى نتناول اهم النقاط التي تطرقنا اليها في مؤتمر القلب والباطنيه كيوت كوفيد 19 اكيوت كارديوفاسكولار اند انترنال ميديسين كونفرنس So I got uh, Dr. Uh, we have معلش معي دكتور ماهر حمد استاذنا وطبيب والاستشاري الباطنية مستشفى جيمس كوك مرحبا بك دكتور ماهر اهلا وسهلا اهلا وسهلا بعظيم والاخوة جميعا في الاستوديو والاخ فارس و... ونشكرك على المجهود والشباب اللي قاموا معك في احمد عدنان وكل الشباب دول اللي قاموا بال بالمشهود الجبار ده عشان الويبنار ده ينجح وقناة الجزيرة والأخ فارس بالأخص لاهتمامه يعني الشديد في موضوع في زيادة الوعي في موضوع الكوفيد 19 شكرا جزيلا آه ومعنا برضو دكتور آه ابو بكر آه خليل آه استشاري آه امراض القلب آه فضل دكتور ابو بكر آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شكرا جزيلا لقناة الجزيرة المباشر والإخوة فارس وعبد العظيم على مجهودات مقدرة وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشكر كل من علمني حقا يا سلام شكرا جزيلا آه والدكتور آه الأخ أحمد عدلان فضل دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير آه والحمد والشكر لله احنا كل المؤتمر رائع ما شاء الله على المشهود الحمد لله رب العالمين. طيب آه بإذن الله تعالى آه حنبدأ إن شاء الله بمحاضرة صغيرة جدا جدا إن شاء الله عن موضوعين مهمات إن شاء الله حيتناولهم دكتور آه أحمد في في تقديمه إن شاء الله حتكون عن طريق الباوربوينت برزنتيشن وحيكون هي دي التكمله لختام المؤتمر وبعض الباوربوينت برزنتيشن ان شاء الله حيتواصل نقاشنا حول النقاط المهمه اللي نغشت المؤتمر ونتناول بعض الاسئله ان شاء الله تفضل دكتور احمد شكرا يا عبد العظيم so i'm going to cover in a very short amount of time some important aspects of assessing patients with covid and how we have to protect ourselves as healthcare workers and the importance of personal protective equipment. So um, we have to first of all understand the risk associated with being in a close proximity to a patient with COVID in that they can generate aerosol and that can allow transmission of viral particles. Um, For cardiology, there is uh, specific guidance from the British Cardiovascular Society, British Cardiovascular Interventional Society, and the British Heart Rhythm Society about what constitutes an aerosol generating procedure. This includes any procedure that requires or likely to require resuscitation for a cardiac arrest, which in, may involve cardiopulmonary resuscitation or CPR, or the need for intubation. And it also applies to transesophageal echocardiograph echocardiography. This demonstrates uh, what we mean by personal protective equipment. These, these figures show that It's essentially, there are two types of PPE, type 1 and type 2, type 1 on the left and type 2 uh, on the right, each, each individual picture. And this refers to the equipment that we have to wear as healthcare professionals when we deal with patients who have um, COVID. So 
For example, if you have a patient uh, who is confirmed or suspected with to have COVID and you're generally dealing with them, you should wear uh, eye protection and you should wear uh, a fluid repellent face mask. You should also wear an apron and gloves. Okay, this is on the left hand side here. This is type one PPE, and as you have to make sure that you're you don't become within what within two meters of the patient to protect yourself. For procedures that are likely to cause coughing, for example, if you're putting patients on a ventilator, then you need to have additional protection, and this in, involves a respiratory mask. We call it an FFP three mask and I'll talk about that in the next slide, uh, a long sleeve disposable gown uh, and gloves and an apron. This is taken from a recent uh, editorial from the British Cardiovascular Society on a practical guide to cardiac assessment and treatment by Dr. Ashwin Radhakrishnan. And it's available on the uh, B BCS website. On the right hand side, we can see examples of an FFP mask. The blue strap on the left is an FFP2, and the red strap is an FFP3. An FFP3, the red mark, the red strap, has is more effective than FFP2. They both have filters, so they are masks with filters, and they will filter out. Um, the viral particles when you inhale. So the, the highest level of protection is an FFP3 mask. It is very important that healthcare workers are tested. We call it fit testing to ensure that the, the mask that they're using works and protects them from inhalation of the viral particles. That, it, that is usually performed at the local hospital by a trained individual who, who knows how to do fit testing to ensure that there is no leak. On the left hand side are some guidelines for the type of PPE that we should be using in a cardiology setting. So if we are assessing uh, patients on the ward, now this in, in, in uh, green, this is what is recommended. Uh, orange is what is optional and red is not uh, required. So as you can see, depending on what you're doing and where you are, and what type of procedures you're involved in, the, the type of PPE that you will require will vary. So for all, uh, in all situations, you'll need to wear a glove. If you're assessing patients on the ward, you can wear an apron. Um, but if you're assessing patients who have COVID, um, that you should wear uh, a, a gown. It's also uh, recommended to wear uh, eye protection whenever you're assessing patients with COVID and for echocardiography, transthoracic echocardiography, echocardiography and transesophageal echocardiography, and if you're in the cath lab. So, for example, if you are assessing a patient in ED, you should wear, uh, if you're assessing a patient with COVID, you should wear gloves, a gown, eye protection, and an FFP3 respirator. If you are seeing patients on the ward who, who don't have COVID, then you may use a surgical mask rather than an FFP3 res respirator. If for those who are working in the cath lab uh, and those who perform transesophageal echocardiography, they should wear gloves, a gown, eye protection, and a full FFP3 respirator. And lastly, these are some recommendations from the British Society of Echocardiography for when patients should have an echocardiogram performed and how it should be performed to minimise the risk of uh, transmitting COVID. So the first point is, is the scan necessary? So you have to ask yourself, is the scan absolutely necessary? Will it change man management or can it be deferred? Secondly, you should use a dedicated machine for patients who have COVID-19 and this should be uh, washed uh, after uh, every procedure. Um, you should make sure that you wear appropriate 
PPE. They recommend that we should scan patients at the bedside rather than bringing them to the department because there's a risk of transmitted, transmitting the disease to, uh, around the hospital. The guidelines recommend to perform a focused level one scan. And a level one scan, it refers to the British Society of Echocardiography data set for emergency echocardiography. And that only consists of 17 essential images. More information about that can be found on the website, the, the, uh, the BSE uh, website. The recommendation is that we should take the pictures and perform the measurements offline. That minimizes the amount of time you're spending with the patient. And finally, you should ensure that the uh, machine is cleaned. There are uh, resources available. Uh, for example, at the British Cardi Cardiovascular Society, there is a COVID-19 Clinicians Resource Hub, which is continuously being updated with useful resources and information to try to help uh, us all manage patients with, uh, with COVID and cardiac uh, problems. <clears throat> so that concludes my first uh, talk. Are there any, any questions or any, anything there that they would like to ask me at this stage? It's very clear. So thank you very much, uh, Ahmed. That's uh, very uh, nice uh, presentation. Um, we do face these problems quite a lot uh, when we get asked to do echoes and transesophageal echoes. Uh, I think it uh, has become so clear that the uh, way the test will change your management is the only uh, indication for the test. Uh, so it's not only just to make a diagnosis, but also to actively change the management. So that's a very, uh, very good point. Um, with regard to use of surgical masks and uh, uh, PPE uh, level three, um, in the cat lab in particular, um, if the patient is not COVID positive or known to be COVID positive, uh, would you recommend using standard mask, Ahmed, or would you recommend using FF, uh, person protection level three? Uh, or what, what's your take on that? So our um, policy had changed. So uh, I'm going to just talk about what the current policy is. The current policy in our hospital, uh, and I work in uh, Withenshaw Hospital in, in Manchester Foundation Trust in the UK, um, is that all patients, regardless of whether they suspected to have COVID or not, the first operator and the second operator and one scrub nurse will be wearing full PPE uh, protection. So that would include uh, FFP3 respirators. Um, we, um, we, if, if the patient is suspected to have COVID, then uh, everybody, uh, we have a separate cath lab uh, a clean and dirty cath lab and a lot of centres in the UK have the same uh, approach uh, and that's generally uh, how we manage uh, patients with, with or without COVID in the cath lab. Great, thank you. Uh, the other question I wanted to ask you is um, in our centre here in uh, University Hospital Limerick in Ireland, uh, we tend not to take anybody to the cath lab unless A, it's an emergency B, their COVID status is documented. Um, so what, what would be your take on routinely testing for COVID for any patient going to the cath lab? Thank you. That's a very good point. And uh, we adopted a policy very early on uh, during the COVID pandemic that every patient who is suspected to have an MI or requires to go to the cath lab we, we, do, we screen them for uh, the risk of suspected COVID. And that is based on uh, uh, symptoms rather than an actual uh, swab. So we don't routinely swab every single patient, but we assess whether they have history, fever, cough, or symptoms suggestive of COVID or any recent contact. And if they do have that suspicion, we treat them as if they do have COVID. 
Lucy. That's very interesting um, because last week we uh, had a patient who never had any symptoms of uh, any upper respiratory tract infection, but because we insisted as a, as a unit to screen all patients coming to the cath lab uh, for COVID, even though we faced a lot of resistance, obviously, because these are valuable resources, that particular patient was actually COVID positive and he had triple vessel disease and it had implications on how we're going to treat this patient. So for example, the surgeons straight away said, no, we're not going to operate on him. He will have to wait if he's stable. Unless it's an emergency, he won't go to the operating theater. So I think there are there are a lot of debates about uh, routine testing for patients coming for uh, uh, semi-urgent procedures. For uh, emergent procedures, however, uh, we treat everybody as potential COVID and we uh, uh, use full FFP and, uh, and so on. Uh, you may make a case instead of testing patients routinely who have no symptoms, is just to, to go ahead and use uh, full protection. But there are a large proportion of patients that we really don't know uh, their status, and they could be asymptomatic as we know. And these are the, the patients that will continue to transmit in the community and to the healthcare workers. So I think it's, it's a balanced uh, decision. Uh, it has to be made wisely uh, using resources. Um, and uh, this, this is a very uh, important and uh, sensitive point. Thank you. Yeah, it's a very, it's a very good uh, point that you made. Absolutely, uh, and and in that regard, we, we in all cases, the the first operator, second operator, and one scrub nurse is in full PPE. That's for all cases. So yeah, absolutely. Thank the, you. Uh, the, sorry. the other point I just want to quickly make, sorry, Dr. Lazim, is regarding uh, uh, transesophageal echocardiography. The uh, they also the guidelines from BSC recommend that you should avoid using um, or performing a TOE unless very specific in very specific uh, indications. So, for example, if the patient has uh, uh, su suspected significant valvular disease, then you have to speak with the surgeons in an MDT to ensure that if you do the TOE, the surgeon will operate on that patient. Uh, similarly, if the patient has infective endocarditis, again, you have to have an MDT discussed with the surgeons and ensure that if you do the, T the TOE, that the patient will be uh, considered for an operation. That's one, one of the differences through the COVID. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Ahmed, for this uh, very, uh, very good and very rich and very knowledgeable presentation, very concise slide. I just I would like to ask, like, might be comment or might be question. So, uh, you already you told us about the cat lab, how to deal with angiogram and emergency PCI and PPCI. What about emergency temporary pacing wire? Do we have any route? Are we referring femoral approach in this situation or shall we try to use like chemical pacing or? What's your comment on this? So I think I mean I think that's a that's a good question, um, and uh, I think during the COVID crisis, I think a conservative approach. Uh, we should always try a conservative approach as much as possible, but there are some situations where you just need to put in a temporary pacing wire, and uh, for the safety of that patient, uh, so that will cause logistical issues, um, but. Uh, that will have implications for the type of FFP uh, and the PPE that you that you wear. Yeah. And what about the patient? Do you need to give him? Do you need to take any more precautions apart from the PPEs with the patient? Do you need to put like any like face shell or something like that? Or so it is. So a few few things that can help is that you you place um, a mask on the patient. Um, you get them to lean over to their face to so turn their face away from you. Uh, these are the things that can minimize the risk of transmission. Okay, good, excellent. That is really good. Uh, any comments on Dr. Ahmed's presentation or shall we move to the next question? Okay, right. So uh, I think this is what our last talk in the, the, this morning uh, conference. So just Dr. Ahmed, I think we need to start now like a uh, question about summaries and message and take home message from the from the uh, COVID-19 Acute Cardiovascular and Internal Medicine Conference. Would you like to give us like brief comment or take home message? Yes, so for those, um, for those of you who missed yesterday's uh, conference, I have put together uh, 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 some take home messages from 
the conference and some of the highlights that that, that I certainly benefited from and uh, enjoyed thoroughly. Um, as you can see, this is the program that we had uh, yesterday with a lot of speakers. Um, so firstly, um, we started off with Dr. Mutassir Bey, who's an interventional cardiologist from Sunderland, who spoke about uh, acute coronary syndrome uh, within, within the COVID context. And there were a number of interesting points that he raised. Firstly, we are seeing um, anecdotally that, uh, and there's some evidence, observational evidence that ACS presentations are down. And we're not partic particularly sure exactly why, and it may be that patients are not recognizing their symptoms are from a cardiac cause, or perhaps it's because patients are afraid to attend the hospital. Um, Dr. Baig discussed about the role of ACE inhibitors and ARB in COVID-19, and this has been a recurring theme within the conference. And the conclusion is there is no evidence of harm and that patients should uh, continue taking those medications um, because there is a risk of harm if they stop taking them. He also uh, discussed the role of troponin in COVID. And obviously troponin is a very, very important test in, in, in the diagnosis and um, risk stratification of acute myocardial infarction, but it can be very difficult to interpret, particularly within a patient who's suffering from COVID. The American College of Cardiology uh, guidelines recommend you should only test a troponin if there is a clinical suspicion of a myocardial infarction. And uh, Dr. Baig reminded us that in the, in, in the context of, a, of, of acute chest pain, uh, acute coronary syndrome is the most likely cause, even in the COVID era. And in patients who have ST elevation MI, which carries the highest risk, the general consensus, particularly in the UK, is to go for primary percutaneous coronary intervention, primary PCI, as first-line treatment. And thrombolysis is res reserved as a second-line treatment in selected cases. Uh, obviously, this um, has implications, and there are some differences around the world and Europe, for example, with some slight differences about, um, about the role of thromb thrombolysis. Then um, I gave a, a talk on arrhythmias and discussed some of the challenges that we face uh, dealing with arrhythmias uh, in, in, in during this COVID pandemic um, that, that uh, related that arrhythmias are very prevalent, one in six patients. And there are a number of conditions that we need to think about. For example, arrhythmias may present in association with COVID or arrhythmias may occur in a non-COVID patient. Um, also, arrhythmias um, services have been uh, changed drastically in the COVID era, with many um, procedures being deferred. And then we have to think about patients who have pre-existing conditions. Uh, I, I explain how a tachyarrhythmia in management should involve a more conservative approach with rate control strategies uh, and medications being first-line treatments. Regarding bradyarrhythmias, the recommendations are we should continue to pace patients who have AV block, but defer those patients who have sinus node dysfunction. With regards to uh, implantable defibrillators, the recommendation is to uh, implant secondary prevention devices uh, and assess patients with primary prevention um, for, as a case-by-case -case basis. Uh, I discussed briefly about syncope and also about inherited cardiac conditions and reminded uh, and, and a reminder that Brugada syndrome, although it's quite a rare condition, can be unmasked by fever and has important implications for the immediate management and the long-term follow-up. Then we had a talk by Dr. Abu Bakr uh, Khalil, uh, regarding venous thromboembolism. And this was a highlight for me because he's an interventional cardiologist talking about thromboembolism in, 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 a, in, in a venous structure. Um, but the take home messages are very, very clear in this talk. COVID-19 increases your thromboembolism risk. 
significantly. And we should ensure that patients with COVID-19 are anticoagulated appropriately. And the level of anticoagulation is based upon a number of factors, including the dimer, their weight and the renal function. So the inclusion of the D-dimer is not something that we uh, routinely uh, deal with. So you should look up the protocols uh, within your hospital, within your region, uh, to, to help guide you about anticoagulation strategy. And finally, an important message is that the patients who that are, pre, uh, are, are already on no axe or warfarin, for example, uh, patients with atrial fibrillation, these patients who develop COVID should have their NOAX and warfarin switched to low molecular weight heparin. Then we had a fantastic talk, um, which was by uh, Dr. Mahir Hamid, which really was a highlight for me. It was a com comprehensive summary of the acute presentation of COVID-19. Uh, and, and it was performed in the Arabic language. So for our Arabic uh, speakers, it was really fantastic and he covered the pathophysiology including the transmission of the virus how it can present clinically in an acute setting the use of diagnostic tests both radiographic um, and also biochemical tests and uh, management and i like this particular slide because it gives us hope for potential therapeutic strategies against COVID, which are under evaluation at the moment. And then finally, we had a fantastic talk by Dr. Hala de Kirk, who we really have on, on invasive and non-invasive ventilation. And we really have to thank him tremendously because he was on call and yet he, de he dedicated his time uh, to give us give this talk which was a fantastic talk, particularly for us who do not deal, uh, cardiologists, for example, who do not deal in intensive care. It was, it was great to, to, to hear him speak about how they, they've been managing their patients. Um, there was a, a lot of uh, lessons to be learned from his talk. Firstly, he, he spoke about how a large an un, but unknown percentage of patients have COVID but are asymptomatic. The, 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 we, and of those patients that we do know, a large proportion, 80%, have mild to moderate disease and they do not require hospitalization. There's a small group of patients, up to 20%, who will need hospitalization and around 14% have severe symptoms, 6% are critically unwell, requiring uh, higher level support. He educated us about the two main phenotypes and, uh, in, of patients who develop ARDS with COVID, the, uh, the type L on the left and the type H on the right. And the message was avoid high PEEP in patients who have type L, but use high PEEP in those who have type H ARDS. He explained to us about the approaches for early intubation in a selected group of patients who fail to respond to CPAP. And this is uh, sort of a, a relatively rapid assessment of how patients respond to your treatment. So it's very important because CPAP um, can be harmful. He also explained to us how high flow nasal oxygen therapy, HFNOT, can be useful and for some in, in some patients, they may uh, may prevent them from going on to re to require CPAP or um, uh, higher levels of support because the, the nasal oxygen has less risk of aerosol generation. And um, he explained to us um, regarding some of the pathways that have been set up in acute respiratory care within the United Kingdom. He reminded us that healthcare workers should wear full PPA, PPE in COVID patients who need ventilatory support. And there's a very nice algorithm regarding decisions regard around intubation, which should um, not be taken lightly because intubation carries important risks. And as you can see in the, in the image at the top, you can see that having a surgical mask on a patient 
can have a significant impact on the risk of aerosol generation. So I would like to thank you all. Um, and it has been a fantastic conference. And I'd like to thank uh, Abdul Azim for all his efforts and for all the speakers uh, the speakers today and yesterday and all of our guests and all of those uh, who contributed through Facebook, through WhatsApp, through Twitter. Um, and, and we'd just like to, to uh, pass it over to Abdul Azim. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ahmed. ربنا يجزي خير وربنا إن شاء الله يجعل العمل خالص لوجهه الكريم ويبعد منه الرياء والأمراض النفس إن شاء الله. جزاك الله ألف خير وبارك الله فيك وكثر خير كثير. يعني really I would like to thank you for your effort and you made for last night for this slide. This is really really concise summary. And I would like just to let the delegate and whoever is watching us, whoever who missed yesterday talk, I think this is a really good summary for yesterday uh, talk. So we will be more than happy to uh, pass it to anyone who would like to have a look. And I would like also to let you know that Dr. Ahmed Adnan last night, he did a great job. He did really nice summary to the, all the questions and answers. And I'm now I'm prepared as PDF. And hopefully we will take a permission from Dr. Ahmed and then we can pass it to anyone who is interested to have the list of the question and answer. Dr. Ahmed, many thanks for your effort and your contribution that lead us to deliver this conference. Thank you very much. طيب نحن ان شاء الله حنحاول نتكلم عربي ونتكلم انجليزي باذن الله تعالى دي كانت السيشن بتاعت ال السمري بتاعت الكونفرنس uh, ابدا ان شاء الله معك دكتور ماهر حمد تفضل uh, uh, تعقيب وتعليق على المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه شكرا للجميع يعني uh, المؤتمر كان يعني انا يعني فات التوقعات يعني بالنسبه لي انا ففي نجاحه انا يعني ال ال التلخيص بتاع الدكتور احمد عدلان ده يعني از فيري اليجنت والله العظيم انا بس عاوز اعمل 5 6 بوينت من كل المحاضرات دي يعني تيك هوم المسجز بالذات ما ما للاطباء الكل العامه طبعا خلاص فاهم حاجه طلعنا من الموضوع بتاع المؤتمر ده ما انا حاول اتكلم لانه البتاع ده موجه للعام اكثر من الاطباء اهم حاجه انه اهم حاجه البروتكشن البيرسونال هايجين هاند ووشنج ستي ات هوم ده اول حاجه ده الحل الحين ما في اي علاج كلام الكروكوين ده كلام وش وش وكلام بتاع انا في رايي كلام حجايه بتاعت حبوبات يعني الايفيدنس ما في ايفيدنس يعني ممكن اقتل باحسن يعني انا الموضوع ده اهم حاجه الواحد ستي ات هوم والهاند ووشنج والبيرسونال هايجين بالنسبه للاطباء بليز بروتكت يور سيلف البس البي بي اي الملابس الواقيه على حسب الحاجه اللي بتعملها اذا بتعمل كارديك ريست انتوبيشن لازم تكون الفول اذا في الحياه زي ما قال دكتور احمد في في البرزنتيشن بتاعه يعني في فرق بين ال... انك تشوف عيان عيان يعني سسبكتد كوفيد وبيسال انك انت ديلينج وذ ريسورس جينيريتنج بروسيجر البي بي ديفرنت خلاص فبليز بروتكت يور سيلف الحاجه الثانيه في 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 فيو بوينت ودكتور احمد برضه اتكلم عنها انه ال الاس انهبيترز ده بالنسبه للعامه اللايسينوبريل الناس لو سمعوا عنه او الكابتوبريل كل الادويه دي والاي ار بي زي اللوسارتان الكاندسارتان ما في اي ايفيدنس انه دي بتاثر على انتشار المرض دي حاجه مهمه جدا وفي هو صح لخبط الموضوع كل الورقه اللي طلعت من سام ساينتفيك سام ساينتست يعني طلعوا ورقه في اللانسيت عن الموضوع ده ما في اي ايفيدنس فالناس ما يخافوا وما يكون فيها لا 
Ang color queen, mas convincing evidence siya, yung mga, 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 في في المسجدات بتاعت انه الكريكت تراير عندها قوانين اصلا ما تدهم اي قوانين سواء في فرنسا او في الصين فاحنا انا متاكد الكروكين ده هيكون عنده رول في في في, في, في الكوفيد لكن لسه احنا ما عارفين والناس ما يستعملوا ساكت الحياه الثانيه من الناس الكارديولوجي قتلوا الكارديولوجي باحسن وانه برضه بوروا انه ما عاد عندك في كوفيد 19 ما حتحصل الام ايز والبتاع ده هيحصل برضه ناس عندهم هيديهم الذبحات الصدريه وناس هيديهم القصور في عضلات القلب ناس هيديهم العمليات بتاعه الاريزميس ف دي ممكن تكون نتيجه جزء من نتيجه الكوفيد 19 لكن غالبا بتكون دي النورمال الحاجات اللي بتحصل عاديه في الناس العاديين. اهم حاجه بالنسبه للاطباء when you, 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 you do an aerosol generating procedure like CPAP, BiPAP, intubation, cardiac arrest, TOE Please wear the appropriate and, uh, PPE, number one. Number two, it, it should not be done unless in emergency in a normal world. It should be in a negative pressure room, please. Because you don't want to disseminate the infection to the everybody in the, in the world. Be careful. And higher than it's very important. Patient with sepsis, not only with COVID, They have high risk of developing VTE. When I read, but I didn't read about it. In the topic of the VTE, I was going to talk about it, but it was too vague for me. Ah, and like I said, I had to take a cardiologist intervention. Cardiologist, yeah, yeah. Mashallah, yeah. So the important thing is that the people, anybody with sepsis or with whether it's sepsis due to COVID-19 or to other things, they have more susceptible than anybody to develop VTE. For P VTE prophylaxis, prophylaxis please, huh? for every patient. Number two, those people should, should be weight adjusted. They know that we don't do that very well. And it should be extended as well, even after they go home, till they completely recover. These are uh, very important. Uh, um, I think this. I think this. This. Uh, I think this. I, I think that's all. I think regarding the, 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 the small points which I prepared for take home. It's not very comprehensive, like Ahmed Adnan, but like uh, it is just <laughs> something. Shukran, shukran, jazilan, shukran, jazilan. Katar khairak, ustazna, and doctor, doctor Mahir Hamad. آه ربنا يعظم اجرك ويجعل ان شاء الله العمل خالص لوجه الكريم وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. فعلا والله فيري جود يعني تيك هوم مسج والله فيري سامرايز يعني يو ديد جريت جوب اي ثينك يور مين تيك هوم مسج الوقايه خير من العلاج وللكادر الطبي بليز 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 بروتكت يور سيلف فيرست بليز ميك شور يو اوير اباوت سيتويشن اراوند يو جزاك الله الف خير وكثر خيرك. وربنا يعظم اجرك دكتور ابو بكر خليل استشاري امراض القلب اول مشكور مقدما ناس الانترفينشن كارديولوجي الايام دي بالذات فيري بيزي لانه الروتا اتغيرت خشوا الميديكال روتا فجزاك الله الف خير انك انت يعني اديتنا من زمنك وشاركتنا دي المره الثالثه معنا كثر خيرك وبارك الله فيك So my question to you, do you have any comment or any take home message, any positive or negative feedback? So that for me, positive feedback, even if it's negative feedback, will be positive feedback for me because we will improve and we will work very hard to improve things. So could you please go ahead and give us your thoughts? Bismillah ar rahim Assalamu alaikum. Akid ma fi ayy negative comment, awal haja. Al-Mu'tamar kan akter min raya. وكان يعني في تفاصيل مفيدة جدا وأعتقد أنه يعني أدانا كلنا خبرة اكتسبنا منه خبرة كثيرة 
ويعني نشكرك ونشكر كل القائمين على هذا الامر. بالنسبه لموضوع الكورونا ده سبحان الله يعني هو يعني كشف للانسان وللعالم كله مدى ضعفنا اول حاجه. يعني بالرغم التجهيزات والعلم والدراسات والاشياء الموجوده عندنا كلها برضه ما قدرنا نتعامل مع مع فيروس لا نراه بالعين المجرده. سبحان الله يعني هي في النهايه هي مشيئه الله سبحانه وتعالى. الاثار المترتبه على مرض الكورونا ليست فقط في المجال الطبي، حيكون في تغيير كبير جدا جدا في العالم كله. في اثار اقتصاديه كبيره جدا جدا، في اثار في تقديم الخدمات الصحيه. في ناس استعملوا مرض الكورونا زي ما شايفين في امريكا حسيت لدواعي سياسيه وكل واحد طبعا يعني بيتكلم عن كيف اداره ترامب ما ادارت المشكله بطريقه معينه وكذلك يعني حيكون في اثار اجتماعيه كبيره الاحصائيات الموجوده وذكرت الكلام ده انا في البرزنتيشن الاول الاحصائيات الموجوده اللي هو موجوده على اساس دراسات في العالم الغربي طبعا انه الشخص الواحد ينقل الكورونا فايروس لثلاثة اشخاص ومنه لثاني ثلاثة اشخاص كل واحد وهل هم جرن لغايه ما الشخص الواحد الاول ده يكون وصل الالتهاب ل 30 شخص. طيب ده في العالم الغربي اما عندنا في العالم العربي الاجتماعيات اكبر بكثير جدا جدا واعتقد ال 30 المذكورين ديل من شخص واحد ممكن نضرب الرقم ده في 10 في 100 في 1000 وات ايفر. آه الاحتياط واجب اول حاجه الاحتياط واجب. والله سبحانه وتعالى امرنا انه يعني يعني لا ضرر ولا ضرار زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث والله سبحانه وتعالى يعني امرنا بالاهتمام بصحتنا وبصحه المجتمع وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال اذا كان يعني ما بذكر الحديث بالضبط لكن في معنى الحديث يعني حديث الطاعون ايوه حديث الطاعون المعروف اذا انت في بلد وفيها طاعون لا تخرج منها ولو انت ما فيها لا تذهب اليها ف كنت بستغرب الحقيقه يعني حتى بعض الدول المتقدمه كانت حريصه جدا انه هي تجيب آه يعني مواطنيها لبلدانهم وهو الحقيقه ما المساله ما مساله انه مريض الكورونا موجود في بلد غريب ولا بلد قريب ولا بلد بعيد آه المشكله الحقيقيه هي انتشار الكورونا وزي ما شفنا الحصل في ايطاليا آه من من آه يعني انتشار واسع جدا جدا وقد تكون اسبابه كثيره منها عدم معرفه او او عدم الاحساس بخطوره انتشار المرض ده والتداخل الاجتماعي الكثير. فعندنا نحن في السودان التداخل الاجتماعي يعني كبير جدا جدا في كل المناسبات الاجتماعيه وغير المناسبات الاجتماعيه. المصافحه عندنا موجوده بطريقه يعني منتشره كبيره جدا جدا عندنا طريقه المصافحه ولها اثار آه كبيرة في نقل الفيروسات فأعتقد الناس الآن مفروض تصل درجة كبيرة جدا جدا من الوعي لتجنب الـ 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 المصافحة أول حاجة والابتعاد الاجتماعي أيضا الدراسات اللي بتحدد مترين المترين دي بمناسبة هي أقل مسافة يعني لا كل ما بعيد كل ما يكون أفضل ما يعني ما تكون واقف على خمسة متر تقول لي أنا بعيد أحسن أجيب على مترين لا لو تقدر تبعد The, the further the better فالزول يبعد قدر ما يقدر وان شاء الله يعني السلامه والشفاء والعافيه باذن الله سبحانه وتعالى ونحن كلنا اسباب ونعمل علينا ان شاء الله. امين. الخوف بالنسبه لي انا من وجهه نظري كاستشاري قلب وقسطره الخوف الحقيقي للغير المرض بتاع الكورونا والتاثيرات الاوليه اللي بنشوفها هو فيما يحصل بعد الكورونا آه ممكن في 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 الفتره القريبه او الفتره البعيده المرضى زي ما قال الدكتور ماهر حمد المرضى اللي عندهم الام وعندهم ذبحه او ضربات في القلب الحاجات دي ما احتمال يعني ما حتجيب حتكون مستمره لكن آه تخوف الناس منها قد يجعلهم ما يذهبوا للمستشفى واحيانا يكون في تاثير عكسي كمان يعني اذا كان الناس عندها يعني ضربات عاديه جدا او حاجات طفيفه احيانا بتلقى فيه استعجال ومشي للمستشفى بدري فهو هو بصراحه الموضوع ما سهل احيانا وجود العيادات الاثيريه زي ما عمل اخونا الدكتور انس البدوي 
جزاء الله خير استسلينا يعني مجموعه كبيره جدا في القلب وانتشرت على هذا على يعني من هذه المجموعه لباقي المجموعات ارقام تلفونات تتواصل بها يعني يتواصل بها المرضى مع الاطباء وكذلك في مبادرات كثيره وعندنا هنا في ايرلندا ايضا وتطبيقات بدات تظهر يعني تطبيقات وفي ابداعات كثيره بدات تظهر الحقيقه وكثير من الاطباء وال 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 والمديرين لهذه التطبيقات والمهندسين ايضا خلفها يعني نشكرهم كثير على على هذه يعني الاعمال وجود وجود العيادات الاثيريه يساعد كثيرا جدا يعني في احيانا كثيره جدا مجرد كتابه او تلفون او معرفه بعض التفاصيل او اسئله بسيطه قد تؤدي الى نصح العيان يا اما بالانتظار في البيت او الذهاب الى المستشفى احيانا الفيسبوك تجد صفحات مفيده جدا جدا ولكن للاسف تجد انه في كثير من التداخل من من اناس ليس لديهم اي خبره في هذا المجال وكذلك طبعا العلاج البلدي وهكذا هذه الاشياء موجوده كثيره جدا عندنا في في بلداننا العلاج البلدي هو قد يكون فعال لكن الطب لم يثبته في الوقت الحالي فما بنقدر ننصح اي زول باخذ اي علاج من غير ما يكون في له دليل قوي وان شاء الله اللي قدام يمكن الطب يثبت بعض العلاجات فالحذر واجب جدا جدا في هذه الاشياء والوعي المجتمع الكامل مهم جدا جدا ما اعتقد عندي تعليق ثاني الدراسات وكل التقديمات البرزنتيشن كانت يعني فيري هاي كاليبر فيري امبريس والله من كل واحد ما شاء الله بدايه من مدثر بيج ادانا يعني سامري ممتاز جدا جدا فيري جود summary for acute coronary syndrome in covid era and uh, for us uh, excellent uh, presentation for us i must commend you on that we learned a lot from you um i came I, my presentation was the least uh, probably uh, detailed one um, as as you can uh, appreciate uh, an interventional cardiologist talking about uh, thromboprophylaxis Uh, mashallah then we learned a lot also from uh, Dr. Abdul Majid uh, today uh, and Dr. Maher Hamad Ams gave uh, us a presentation and we learned a lot from it not only about COVID but also about the way of the Arabic language and this is not easy so thank you and today Mashallah Ahmed Adlan and Ams is a great pleasure and we thank you very much for the presentation وكمان التيك هوم مسجز كانت واضحه جدا اليوم واخترت ذا يعني ذا سويت اوف ذا سويت يعني طلعنا بكريستال كلير كونسبت من الميتنج وشكرا جزيلا لكل القائمين على هذا الامر شكرا طيب شكرا جزيلا دكتور ابو بكر وكثر خيرك وبارك الله فيك ولعلك تتفق معي ومع احمد عدلان ومع دكتور ماهر ومع كل الاخوه المشاهدين البريزنتر والمودريتر والكورجنايزر انه الكواليتي بتاعت المحاضرات يعني كانت ما شاء الله يعني كلها كانت ويل ريتن يعني ما شاء الله والسلايد كانت فيري كلير وكانت ان شاء الله يعني بتلبي طموحات كل الاطباء زملائنا على مستوى يعني على صفحاتكم في الفيسبوك معنا زملاء من كل انحاء العالم يعني ف يعني نحن برضه لازم ندي جزء من حاجاتنا باللغه العربيه الفصحى، احنا كده نعمل سمري للمحاضرات بتاعتنا بتاعت امس بطريقه علميه بلغه عربيه سهله وبسيطه، انا افتكر ان شاء الله يعني دي حتكون ذات السمري اللي قاعدين نعمل فيه ده المواطن العربي البسيط ان شاء الله حيستفيد منه وجزاك الله الف خير على النقاط الجميله البوينت اللي قلتها آه ذكرت مبادرات جميله جدا جدا الايام دي بالذات يعني كل البلد في في لوك داون اللي هو مزرب تحت حظر التجوال الكامل يمكن في بعض الدول يكون الحاجه دي مغدور عليها لسياسات الدوله وللمغدره لكن في بعض الدول قد تكون يعني مؤلمه جدا جدا اول حاجه ربنا يرفع الوباء وربنا يعني يسهل على الناس كلها ان شاء الله لكن انا عبر يعني الحته ذكرتها انت دي وانا اشيد بمبادره الاخ دكتور انس والاخ صادق عسكر واخواننا في في مستشفى الشعب في 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 جدار القلب في السودان في مبادرات مجتمعيه جميله جدا جدا دي تكون مثال لكل دول العالم يعني حاليا الان في مجتمع في بريطانيا بالذات في مثال في نيوكاسل يعني يمكن بدات مبادره الطعام ناس هم يجهزوا الطعام ويمشوا للاسر كلها اللي فيها عزل صحي ناس ما فيهم زول بيطلع يمسك يقدر يتسوق يجيبوا له الحاجات في البيت الزول اللي بيمشي يعمل شوبينج بيمشي يتسوق 
يمشي يجيب معه حاجات يخطها لايجار يخطها لجنب الباب نحن يمكن يكون في الوطن العربي في اسر اصلا يعني شويه متعففه وفي ناس ما شاء الله يعني ربنا حاله ميسور امورهم كويسه فدي ان شاء الله يعني تكون حاجه من الحاجات الكوبريشن في الايام زي دي والحاجات بتاعت الناس تجيف مع بعض الانسان اللي ربنا مسخر عليه وعنده اموال ممكن يستخدم الحاجه دي برضه تملى عربيتك طعام شوف الاسر المتعففه امشي خد جنب الباب وامشي من غير ما تجيف من غير ما تسلم التباعد الاجتماعي ذكرته في سؤال البارح طرح عن في الفيسبوك من كثير من الاخوه واحمد عدنان يعني ثانك يو يعني فهم يعني ديد فيري جود كونسايز سامري وفيري جود يعني اكسلنت ريبلاي للسؤال ذاك لكن تخيل السؤال ده مهم للطبيب وللما طبيب اللي هو مثلا التباعد الاجتماعي في بيبر في تخيل لي طلعت ما شفت البيبر عن نفسي لكن في كلام بيقول انه في بيبر طلعت من امريكا بتقول انه التباعد الاجتماعي مفترض يكون ستة امتار فتخيل لي هي التباعد الدكتور احمد رده جميل رده كان جميل جدا جدا بانه يا اخي كل الايفنتس الموجوده بتقول انه الفيروس يعني ما بيعيش ما بيقدر ينتقل بمساحه اكثر من مترين لكن تخيل لي للحرص وللسلامه زي ما الدكتور ابو بكر قال انه انت يعني ابقى بعيد خليك بعيد يعني بيقول لك ثلاثه يعني 3 ستيب يعني انت لو ما قادر ثلاث خطوات كده كبيره كده بعيد من اخوك الثاني الناس اللي بتكون في صفوف البنزين الناس اللي بتكون في صفوف الشوبينج الناس اللي بتكون في صفوف البنوك الناس اللي بتكون حياتها ما ممكن يعني اصلا تجيف لانه وضعها ما ما بيتحمل السل الحته بتاعت اللوك داون كومبليتلي دي ممكن برضه انت في مكانك دي هنا برضه تحاول بقدر الامكان يعني يكون في مسافه تكون مسافه مترين اقل شيء من اخوك اقل شيء يكون انك عارف انه يا اخي لازم يكون في هيجين تغسل يديك تماما استخدم لما تحصل المنديل ما تدعم المساله دي مساله بتاعت وقفه في صفوف هنا في الايام دي تكون حاجه اجتماعيه عشان تقول الفيديوهات والفيسبوك والحاجات اللي بتصير لا الموضوع خطير جدا جدا ربنا يرفع البلاء والوباء وشكرا جزيلا يعني على على الكلام اللي قلته انه هو قد تفيد الحاجات دي فعلا اخونا فارس كان بيبدا لي مقدمه جميله وبيني فيها طيب اللقاءات معنا كان بيقول انه الحاجات دي قد تنقذ نفسا من الموت يعني فجزاك الله خير يعني ده كلام جميل جدا جدا الحاجه الاخيره ذكرتها الفيك نيوز يعني كوفيد 19 فيك نيوز الحته بتاعت الدعايات السالبه والكلام بتاع انه كده بيعالج كده ما بيعالج أنا يعني دعوة بجد الناس كلها تستخدم الميديا، الميديا أصبحت جزء من حياة الناس ويعني الكوفيد 19 حيتغير تماما، يعني this new world is gonna be حيكون في عالم جديد وحيكون في سياسات جديدة وحيكون يعني إن شاء الله ربنا يطلع الناس منها بسلامة لكن حتكون في الحياة كلها متغيرة تماما، فدي فرصة أن الناس تستخدم الويب كاست وتستخدم البرودكاست وتستخدم الميديا الميديا بدل يعني تكون مليانه مثلا الفيسبوك والواتساب والحاجات دي بدل تستخدم في حاجات ثانيه للفيك نيوز يعني نحن مفترض الناس كل الناس كل المجتمعات كلهم على يعني رب ربنا سهل له الناس تستخدمها انا عارف تماما انه انت شغال كنت اقول وكنت بتصل عليك في الايام اللي فاتت عشان تتكلم معي في موضوع البرزنتيشن وانت مسافر الليله وانا جبرتك انك تكون معنا في لاست مينيت شكرا جزيلا وكثر خيرك وكل الفيدباك اللي جات من الديليجيت ومن الشباب المسجلين في الكونفرنس يعني مور ذان 1600 ديليجيت دي ريلي ابريشيت اكزاكتلي يعني الحاجات اللي عملتوها دي ويعني مقدرين لكم جدا جدا وبيسهلوا من السلايد ان شاء الله حرسل لهم بعد ما نتواصل معاكم كثر خيرك وبارك الله فيك دكتور ابو بكر شكرا جزيلا وايضا نسيت اشكر الاخ محمد صالح عزيز يعني برزنتيشن ممتازه جدا في المايكاردايتس ورائع جدا يعني بصراحة المؤتمر كان مفيد لنا كبانل وبرضو لكثير من المشاهدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه كان معنا أمس دكتور أنس البدوي وكان معنا دكتور صادق عسكر وكان معنا دكتور مهند من مستشفى فريمان وكانوا ما شاء الله يعني كان معنا مجموعة من الإخوة ومجموعة من المداخلين يعني شكرا جزيلا وكثر خيركم جهودكم مغدرة وإن شاء الله يعني نتعاون معكم لقدام آه الصراحه الواحد ما يقدر يعني يقول حاجه عن دراسه لانه بجد كان زراعة الايمن في الكونفرنس والفكره بدات يمكن يكون من كنت اون كول انا في المستشفى فكنت اون كول وشفت لي سته ولا سبع عيانين وكنت واز فيري بانيكينج يعني من وات هاف سين انا صوت وات تو دو فحاولت اخش في حاجه انه نفكر انه كيف نحن ذاته للمسج السلبي او الاحساس السلبي نحوله لاحساس موجب فبدات الفكره بتاعت انه الواحد يستخدم البرودكاست والحتات دي فانا عارف تماما ياسو يعني في خلاص يعني سينيور انترفينشال كارديولوجي ريجستر اخذ من زمنه وجهز الكيس يمكن في اللاست مينيت وشكرا جزيلا يا فراس ويا ريت لو عندك اي مسج ولا كومنت على الكونفرنس ان شاء الله اي حاجه بناخذها يعني كبوزيتيف فيدباك فالسيشن بتاعتنا دي عباره عن بريفنج للكونفرنس كل السلايد وكل المحاضرات موجوده للشباب فاتفضل يا فراس
لا شكرا كثير يا عبد العظيم يعني صراحه كان مجهود مقدر جدا صراحه زي ما قال دكتور ماهر الفاق كل التوقعات بشكل كان نجاح مبهر كل البرزنتيشنز كانوا صراحه مفيدين جدا يعني احنا استفدنا منهم نحن واتمنى انه كل الناس تكون استفادت الفاريتيز كانت كثيره ال تكلمنا عن الاكيوت ميديسين تكلمنا عن الجلف حته حياه عن الجلف التنظيم ذاته كان جميل جدا جدا الفيدباك اللي انا ظهرت لي في الفيسبوك انا لو الناس متابعه خلال اليوم فاتوا كنت متابع كثير على الفيسبوك حتى حاولت ارد على الناس فصراحه الفيدباك كلها كانت جميله زي آه ما قلت كل الليكشرز كانوا كويسين عن دكتور ماهر صراحه كان المحادثات كانت قيمه جدا جدا واخذت فيدباك كبير دكتور ابو بكر زي ما قال ودانا انه هو يعني الكاردولوجيست كان دو ايفري ثينج تكلمنا حتى عن الهيماتولوجيكال بروبلمز وليلى البرزنترز من الصباح برضه كانوا يعني فيري ريتش صراحه انه كان حاجه جميله جدا جدا. انا قبل ما اعلق على المؤتمر صراحه لانه انا كنت متابع الفيسبوك زي ما قلت في اللاست اور وكذا ففي برضه سؤال اتكرر كثير غير بتاع الاس ان هيمتر تكلمنا عنه احنا كم مره من امبارح. الكلام بتاع النون ستيرويد اليوز في المايوكاردايتس اتكرر كثير ويعني كثير في الاسئله الاخيره فماي مسج هنا انه ما في كونتر انديكيشن اس بير جايد لاينز الاي سي ما غيرت الريكومنديشن بتاعتها فاذا كان في انديكيشن اليوز اوف النون ستيرويد يو كان يوز ات سبيشال في المايوكاردايتس في المايوكاردايتس الحاجه الثانيه انا داير اشكر ووجه شكر شديد جدا جدا للاطباء في السودان وفي كل العالم العربي هم الفرونت لاين عارفين ان احنا البريشر حيكون كيف خاصه مع غله الامكانيات المتوفره وغله البروتكشن هم دارينج ان اميزنج جوب يعني فكتر خير ومشكورين كثير جدا يعني من من رسل لهم كل تحياتنا احنا كدكاتره سودانيين وعرب موجودين خارج المنطقه العربيه في زي اي طبيب عنده داري استشاره او داري يعرف حاجه جديده بهاوي براكتس انا متاكد انا عن نفسي وكل الناس المشاركين في المؤتمر اكيد كلهم يعني حيتقبلوا الفكره واحنا كلنا يعني عندكم اي سؤال ممكن توجهوه لي لعبد العظيم لدكتور ابو بكر ودكتور ماهر وكل الدكاتره صفحاتنا الاجتماعيه متواصله وفي الواتساب جروب زي ما شاركتوا فيه مرة أخيرة بشكر عبد العظيم مرة ثانية وكل المشاركين وإن شاء الله ما حتكون آخر مرة وإن شاء الله تعالوا نكون في تواصل والتيك إت فورورد إن شاء الله. طيب من لا يشكر الله لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا جزيلا كثر خيركم مبارك الله فيكم ماني ثانكس تو ذا سبيكر يسترداي Dr. Mudassir Beg, interventional cardiologist from Sunderland Hospital. Your talk and your message were well appreciated by all the delegates and by all the audience. And then Dr. Al-Sadiq Askar and Dr. Mo, uh, Dr. Uh, Anas Al-Badawi from Sudan also. Your uh, comment and your opinion was really good. And to our boss and to our senior, Dr. Mohamed Dagrid from Freeman, interventional cardiologist from Freeman. Thank you very much, you. was really good and very very good and nice discussion yesterday and also uh, i would like to say many many thanks to dr mahir hamad about this a very fantastic lecture yesterday and and to be honest with you i did a lot of comments the people asking exactly they want the slides i know it was arabic but they want it they want to hear to, to look exactly they want to read it was very rich slide the last talk by dr ala that was amazing what fantastic talk thank you very much dr ala We really appreciate it, and thank you for taking the time to to speak to us during this very, very difficult and very hard time. We knew that you're on call intensities, and now all the wood they're looking for you guys, and we can see and we can understand exactly how to get to get, get like few minutes to speak to us. Thank you very much, our speaker today. That was fantastic job. Thank you very much. Thank you. So one lecture for one hour and twenty minutes. That is a huge effort. Really good slide, and I will definitely will go back. I will read it because I was just concentrate on the slide, concentrate on the media. Thank you very much. This was very good. The teacher review, and finally, I would like to thank Amelia to Al Jazeera team and to Al Akhfar specifically for their cooperation. Uh, can I have a last word? Uh, just a last comment for me, if possible. Yeah, of course. Go ahead. 
طيب طبعا المحا يعني ناس الجزيره دي اول حاجه شكرا للاخ فارس والاخ فارس ده وصل من حدث ميدل ايست عشان يعمل معي لقاء لكن ال يعني خلعتوني بموضوع العربي ده يعني انا كنت مجهز السلايد والسلايد دي المفروض تخلص في هاف ان اور اف اف بدنت يعني بروبر ليرنينج انجلش فلما فاخذت الاخر ساعه عشان تترجم ده لده وبعدين اي واز نوت ويل بريبير فور ات بصراحه يعني انه لو عارف كان كنت جهزت كويس انا ام سوري تو انتربت دكتور ماهر ام ريلي سوري تو انتربت اي ثينك وي وي اي مين يو اجري ويز مي يو بين اواي فروم يور كونتري فور لونج تايم اند وي هاف سين اكزاكتلي اول ذا كوميونتي ذي ريسبكت ذير لانجويج اند ذي ويل ديليفر ذا مسج ات ذا سيم تايم انجلش لانجويج از ديفينتلي ذا اي ثينك ذا All scientific presentation, all scientific books and papers in English. لكن يعني مفترض نحن كمان برضو إن شاء الله بنفس القدر يعني يكون في رسالة برضو موجهة. فأنا والله بجدد بسطة كثير يعني. الحمد لله. أيوة. لا لو كنت أنا لو كنت عارف إنه هتكلم بالعربي كنت جبت على قعدت جنبي لأنه هو درس الطب العربي كان فهمني كويس يعني. <تصفيق> الحمد لله. شكرا جزيلا. Uh, just I would like to ask you a thing. So we uh, وصلتنا كميه من الاستفسارات والاسئله وصراحه زي ما ذكر الاخ فراس يعني يمكن في اسئله تكررت اكثر من 10 ولا 15 مره من ضمنها السؤال عن النستيرول انتفلاماتري ومن ضمنها السؤال بتاع عن الاي سي انهبيتر وفي اسئله يعني احمد عدنان يعني مشكور جاوب عليها وانا عملتها شكل بي دي اف ان شاء الله. وحننزله ان شاء الله شكل البي دي اف حننزله في الفيسبوك وحننزله في الواتساب وان شاء الله يكون متاح للجميع يعني ان شاء الله ما حت بس نتاكد من السبي... من السبيكر من ال... ال... كلهم انهم موافقين بالحاجات دي ان شاء الله في اسئله ما جاوبنا عليها لانها انا اي فيلت انه يعني لازم نتاكد من السبيشاليتي يعني في سؤال بري يعني مختص به ناس الميكروبيولوجي وناس الانفكشوال ديزيز لكن ان شاء الله حنبصيه للدكتور ماهر وحنشوف ان شاء الله بعد ذلك نكتب لكم الاجابات وحارسين لكم ان شاء الله و... واخر يعني كلمه اقولها كثر خيركم شكرا جزيلا وان شاء الله دائما متعاونين يعني في تقييم الحاجات العلميه القيمه وجزاكم الله الف خير باقي لك اتفضل الاخ فارس امين 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 شكرا اخ فارس شكرا